Praise God. Glory to God. Tunay nga na napakabuti ng ating panahon. At uh, sa gabi nito, maaari ba natin sabihin na uh, Glory to God. Glory to God. Amen. Amen. Praise God. At ating pag-aaralan sa gabi nito ay very common at uh, very simple. But bagamad na ito nga ay napaka-simple ang ating pag-aaralan sa gabi nito, pero may tuturing naman natin na ito ay napaka-halaga especially sa buhay natin bilang mananampalataya. Amen. Amen. Ang ating uh, topic for tonight is about spiritual weapon or weapon of faith. Sabihin nga natin, spiritual weapon, spiritual weapon or weapon of our faith. Weapon of our faith. Amen. Praise God. Tayong lahat ay tumayo. Tayong manalangin. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, once again, Panon, we thank you, Lord, for this wonderful night, O Lord God, na pinagkaloob, Lord, sa inyong mga anak o Diyos, na muli, Panginoon, kami, Lord, ay makapag-aral na iyong salita, O Lord. Salamat, Lord, sa gabing ito, Lord, na patuloy namin iniimbitahan ang iyong banal mong Espiritu, O Lord God, na manguna sa oras na ito, Lord. We pray, Panon, na tunay nga, O Panon, na buksan niyo po, Panon, aming espiritual na panrinig, O Lord God upang lalo na yung maunawaan, O Lord God, ang iyong salita sa gabi nito, O Diyos. Empower your word, O Lord God, and with cause, O Lord God, to transform, O Lord God, our life, O Lord God, to cause us, O Lord God, to transform our living, even our thinking, O Lord God. Salamat pa noon, sa gabi nito pa noon, at tunay nga pa noon na ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na kapurihan, may pinakamataas na pagsamba at kalulandian. Sa matamis sa pangal ni Jesus, lahat tayo magsasabi na, Amen! Amen! Amen. Amen. Thanks God. Sabi nga, spiritual weapon or weapon of our faith. Praise God. If we are aware, being a Christian, In this world, is always have a battle. There's always a war. Dahil bilang isang krisyano, hindi pwedeng tayo ay paisi-isi lamang sa ating pamumuhay o sa ating pananampalataya bilang isang krisyano. Hindi pwedeng tayo ay nandun lamang sa ating mga comfort zone na sabi nga ng iba natutulog, walang ginagawa, at nag-relax lang sa ating buhay krisyano. But, being a Christian, being a son and daughter of the living God, God is appointed us to become a warriors of God. Amen. God is appointed us to become ambassador of the Almighty God. Amen, Amen po ba? Amen. Sabi nga, sa ating pag-aralan, there's always a battle. There's always a war being a godly versus in evil forces. Nagsimula ang war na ito noong wala pa tayo sa mundong ito. Noong sa panahon na mayroong isang anghel sa langit na nagnais na siya ay maging Diyos. Siya ay si Lucifer. Kilala niyo po ba si Lucifer? <laughs> Amen. Siya ay si Lucifer na dating makajos na naglilingkod sa ating Panginoon, na dating mayroong pananampalataya sa ating Panginoon. Ngunit sa kanyang desire na siya ay maging Diyos, na hikayat niya ang one-third of heavenly angel na sumanib sa kanya upang kalabanin ang makapangyarihan na ating Panginoon. In the result, siya ay natalo. Natalo si Lucifer kasama ng kanyang one-third of angel dati na ngayon ay mga demonic spiritual na. Sila lahat ay binagsak ng ating Diyos na mapangyarihan sa impyerno at nagkaroon ng access dito sa mundong ito, which is sa lupa. Kaya hanggang sa panahon na ito, may, nandito ang mga spiritual forces sa mundong ito. Laging mayroong mabuti laban sa masama. Hindi lamang sa spiritual, even sa mga pinapanood ng pinikula. Sino ba ang, ang bida dyan? Sino ba ang kontrabida dyan? Diba? So, if, in, in this aspect, laging mayroong sa'yo na sasabing mabuti at masama. At yan nga ang ating pag-aaralan sa gabing ito na sabi ito, 
Christian uh, ag- versus again the spiritual forces. Kalaban ng mga Kristiyano ay ang mga kampo ni Satanas na tinatawag na evil forces. Sabi nga sa isang talata in Ephesians chapter 6 verse 12 For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Sabi diyan, sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kung hindi mga masasamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno, mga kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadidimang na mamayani sa mundong ito. Amen. May kalaban po tayo. Tingnan nga natin yung katabi natin. Tingnan yung katabi nyo. Amen. Hindi po yung kalaban natin. Mahal po natin yung kay Lord. Ang kalaban natin at tinutukoy dito, sabi dito, ay yung masasamang mga espirito. Sabi dito, ang mga kalaban natin ay yung mga pinuno ng kadiliman. O oh, diba, high class din sila, no? <laughs> hindi sila basa-basa, kundi sabi ito, ay mga mga makapangyarihan ng namamayani sa kadiliman. Sila ang tinatawag natin demonic spirit, spiritual forces. So, sabi nga dito, may isa akong naalala, may isang nagtanong, sabi ito, Kuya Richard, sabi ito ay, bakit ganun? May narinig yung bulong sa aking kanan. Narinig ko, kapag tinanig kong bulong sa aking kanan, sabi sa akin, gumawa ako ng mabuti. Meron din ako narinig na bulong sa aking kaliwa na sinasabi sa akin, gumawa ako ng masama. Ano ba ang gagawin ko? Sabi ko, kapatid, it's your choice, sabi ko. Kung sino ang pipili mo, kung ikaw ba'y gagawa ng masama o mabuti, maaaring yung bubunin sa kaliwa ay angel, pero yung kanan na kaliwa naman ay demonic spirit. Tingnan niyo natin sina sa kaliwa natin. <laughs> hindi po yan, hindi po buli. <laughs> May isang pa hindi po yan yung kalaban natin. Kapatid po natin kay kay Lord. Mahal po natin yung kay Lord. Amen po ba? Praise God. So sabi dito, there are there are battle between Christianity against evil forces. Bang, ang mga kalaban natin ay hindi yung tao. Hindi tao ang ating kalaban. Sabi niya, ang kalaban natin ay mga espiritu. Mga espiritu ng kasinungalingan. Espiritu ng inget. Espiritu ng selos. Espiritu ng pagkakampi-kampi. At espiritu ng takot. At mga sumpa sa ating buhay. Yan ang ating mga kalaban sa ating paglakad bilang isang krisyano. Hindi yung tao na yon, Kundi minsan siya ay nagagamit lamang ng mga espiritu na ito. Mahalin natin yung ating kapatid kung siya ay nakita mo yung magagalitin. May stress na magagalitin ko. So, huwag tayo magagalit dyan sa kapatid natin. Yung ating magalit tayo doon sa espirito na itong dinataglay at dinatanin sa kanya ng kaaway. Amen. Sabi dito, as a Christian, as a Christian, we should know how to fight against this demolic evil forces and how we can survive and win the battle because God gave us as a spiritual weapon or weapon of faith to win the battle meron pa nang binigay si Lord sa atin ng spiritual uh, spiritual weapon to win the battle again of these spiritual forces sabi yan ang ating pag-aaralan sa gabi nito ngayon sa gabi nito ay tutulungan tayo ng banal na espiritu upang malaman natin ang tatlong spiritual forces or spiritual weapon na binigay sa atin ng Lord para tayo ay makasurvive, manalo sa gera o digmaan na ating meron tayo sa oras na ito. Praise God! Handa na po ba tayo malaman Amen. ang tatlong bagay na binigay ng Lord sa bawat isa na weapon para tayo ay maging well-equipped tayo ay maging well prepared sa battle na ating kakarapin. Amen. Amen. Praise God. Sabi nga, ang isang bansa na makipagdigma noong panahon pa noon, ang lagi na nalo ay yung mayroong mga weapon. Yung mayroong mga, uh, mayroong mga sandata. Ngunit kung ikaw ay lalaban sa digmaan at ikaw ay walang weapon, baka ikaw ay papunta pala sa digmaan, ikaw ay namatay na. 
Kaya napakahalaga na meron tayong weapon. At ang una nating weapon sa ating pakipagbigma sa kaaway ay number one is praise and worship. O, oh, naku ba? Naku, Kuya Richard, sigurado ka pa dyan. Praise and worship, Kuya Richard. Ang ating sandata, weapon ba natin talaga yan? Para tayo makatagay sa, makatagal sa digmaan? Amen! Praise God! Praise and worship is the one of the weapon of God giving to us to win the battle against the enemy. First is winning the battle through the praise and worship. Sabi dyan, war against many or people against you. Di ba minsan sa ating buhay na lang dito, sa ating minsan sa ating uh, company, kapag ikaw bumagawa ng mabuti, ikaw ay pinagtutulungan. Ano ba yan? Pakitang tao ka? Ano ba yan? Sinis ka ng linis, kami tuloy na tapo na kailangan din maglinis. Ano ba yan? Sinisi pa ako masyado. Di ba? Parang minsan ginagawa mo na yung way ni Lord, yung paths ni Lord, pero in the end, parang ikaw pa yung masama. Di ba? Ginagawa mo yung tama, pero in the end of the day, ikaw ang pinagtutulungan ng mga kasama mo. Nangyari na po ba sa atin yan? In that same scenario, in our verse, in 2 Chronicles chapter 20, verse 21 to 23. Basahin ko na lang po sa Tagalog. Wala naman po pala dito ang mga ibang lahi. Tayo kasama. <laughs> so sabi dito, sa Tagalog, sa Kronika 20, verse 21 to 23, pagkatapos niyang makipag-usap sa mga tao, pumili, pumili siya ng mga mga awit para manguna sa kanila at umawit sa Panginoon upang purihin siya sa kanyang banal na prinsensya. Ito ang kanilang inaawit. Pasalamatan ang Panginoon dahil ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. At nang sinimulan si at nang sinimula nang simula sila umawit ng mga papuri, pinaglaban-laban ng Panginoon ang mga Moabita, Amornita at mga tagabundok ng Sir. Nilusog ng mga Amonbita at Moabita ang mga sundalo ng mga tagabundok ng Sir. At nilipol silang lahat. Pagkatapos nilang pumatay, sila naman ang nagpatayan. Ito po ang kwento ni Jephatai or Jehoshaphat. Kung saan si Jehoshaphat, siya ang that time he is the king of Huda. He is the king of Huda and Jerusalem. At ang panahon na yon ay naisakupi ng mga mananakop ang bansang Israel. Kumbaga, sabi dito sa kwento natin, sasakupin sila ng bayan at bansa Moabita, Amobita, at mga tagabundok ng Sir. Kumbaga sa Pilipinas, ang Pilipinas sasakupin ng China, sasakupin ng Indonesia, sasakupin at sasamahan pa ng Singapore. Oh my God. Diba? Ganon, ganon ang, digma, ang mangyayari na situation sa bansang Israel on that point. Ano nangyari sa bansang uh, Israel? Sila ay natakot. Nandoy matinding takot nila. Hindi nila alam kung ano gagawin nila. Napaka-worry nila. Dahil maaring yung day na yon, doon yun na ang pinaka-last day nila sa mundong ibabaw. Maaring sa sobrang dami ng kanilang kalaban, yun na ang magiging dead end nila at sila ay mamatay na. Kaya ang ginawa, anong ginawa ng Israel in the in the, the very difficult time na meron sila. Ang ginawa inuto si Jehoshaphat, sila ay magpuri sa ating Panginoon. Inuto si Jehoshaphat na habang papasugod ang kanilang kalaban, iniilagay nila sa kanilang frontliner, sa kanilang harapan, ang kanilang mga awit at magpuri sa ating Panginoon. Amen. Amen po ba? Kaya po ba natin yun? Ngayon, susugod tayo sa digmaan. Ilalagay natin sa harapan si Ate Hazel. Papayag ka pa ati, si Ate Risa. Si Ate Berna. O, jilaks ako. Dito kami sa ikod, ha? Diba? So, makita natin dyan. Ganito ang same scenario na ginawa na ni Johan Sapat nang siya ay sasalakay na ng mga mananakop. Nang sila ay tataki na nang nais silang wasakin ang kanilang bayan. Ngunit dahil sa kanilang pagpupuri at pagsamba sa Diyos, sabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon, 
Huwag kayong matakot, aking bayang Israel. A- ako, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay tutulong sa inyo. Hindi ko kayo iiwan. Hindi ko kayo pababayaan. Sabi ng Panginoon. Kaya, nung palusog na ang mga, mga kanilang kalaban, sila ay patuloy na umaawit ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. At habang papalapit ang kalaban, dinulo ng Panginoon ang, ang mga kanilang kalaban. Naisip siguro na mga kalaban na ito na oh, baka pag sinakop natin to sino kayang kukuha ng mga kayamanan nila? Kailangan uh, magbawas-bawas tayo. Kaya ang nangyari, itong Moabita at Moabita, Amobita, kinalakay nila ang tigasir na tagabundok. Sila ang nagpatayan. Ngayon, nang mamatay, nagpatayan na sila, sila namang Amobita at Mobita ang shielding nagpatayan. Sabi yung binasa ko yung akalit na ito, walang natira kahit isa. <laughs> Lahat sila ay namatay sa disyerto. At, ha, at habang uh, kinokolekta ng bansang Israel ang kayamanan na kanilang samsam, isang apat na araw silang pabalik-balik doon sa disyerto, hindi nila maubos-ubos ang kayamanan. <laughs> Kaya sabi ng Lord, sabi ng ating panon, ano ba ang ating difficulties, ating kinakarap sa oras nito? Ano nga ba yung mga pagsubok o mga pag pagsalakay ng kaaway na ginagawa sa oras na ito, anong dapat mong gawin? Ang una mong dapat gawin, mag-praise and worship. Amen. Bakit? You need to have uh, the presence of the Lord sa inyong buhay. Sabi doon, bakit tayo ka ng praise and worship? Habang sila nagpupuri, sinagot sila ng Panginoon. Na, nakamta nila ang presensya ng Panginoon. At dahil nakamta nila ang presensya ng, ng Panginoon, tinulungan sila ng Diyos. Kaya napahalagay ng praise and worship. Abang ikaw ay nakipagdigma, ano mang mga uh, pagipagdigma mo, bilang isang krisyano, you need to seek the presence of the Lord. Amen. And, and if you seek the presence of the Lord, ang Diyos ay sasa iyo. Amen. At ang, apag ang say, ang Diyos ay suma iyo, He is the God of Emmanuel, that whatever the circumstances, whatever the difficulties, whatever the hardship that you are facing right now, If God is with you, who will be against you? Amen. 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 Kaya napakalaga, if we are in the presence of the Lord, if we are uh, uh, the God of uh, Almighty God ay nasa atin. Walang sino man ang pwedeng kumalaban sa iyo. Kahit na parang uh, dihado na ako eh. Parang uh, wala na po ano ko eh. Parang talo na eh. Pero yung pinaka-secret na ginawa nila, tangi ang Diyos lamang. Ang Amen. Diyos ang kanilang umuna, ang Diyos ang kanilang pinaglingkuran, ang kanilang pinuri. Kaya on that time, ang Panginoon ang tumulong sa kanila. Amen. Praise God. That is the power of the praise and worship o mga pagpupuri sa Diyos. Ang pagpupuri sa Diyos is very powerful. Amen. Yan ay napakahalaga sa buhay ng isang krisyano. Kaya kapatid, kung ikaw ngayon ay naaapi, kung ikaw ngayon ay ginagawa ng masama, kung ikaw ngayon ay para bang uh, feeling mo, ik- ikaw ay, uh, in- yung ginagawa mo, hindi mo deserve, magtiwala ka lang sa Panginoon. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang situation na meron ka ngayon. At tiyak ako, ang Diyos ang kikilos at siya ang gagawa sa buhay mo. Amen. Babalik ta rin ni Lord ang lahat ng mga bagay na imposible sa tao, pero sa Diyos ay walang imposible. Amen. Praise God. Hallelujah. Ang pangalawa natin is the power of praise and worship. Yung una nga natin, sabi doon, is number one natin kanina, or one, praise and worship, is winning the battle through the praise and worship. Number V natin, the power of praise and worship. Ang kapangyarihan ng pagpupuri sa ating Panginoon. War against the powerful principality or the stronghold. 
Mababasa natin ating next uh, talata sa Josue chapter 6 verse 20. Sabi po diyan, pinatunog ng mga pari ang trompeta nila at nagsigawan ang mga Israelita. Nang marinig nila ito, nawasak ang mga pader ng lungsod at lumusod sila at nakapasok sila ng wadang hadlang at nasakop ang lungsod. Amen. Addition, uh, another history, history from the Bible. Ito ang kwento ni Joshua. Nang the time sila ay papasok na sa lupang pangako, hindi sila makapasok basa-basa. Dahil mayroong nakapaligid na tinatawag the Great Hall of Jericho. Kung saan ang pader na matibay, mataas, na hindi basa-basang makakapasok o makakalabas kung hindi mawawasak ang pader na nakapalibot sa Jericho. At ano ang ginawa ni Josue? Dahil hindi sila makapasok, God commanded them na umikot ng bitong beses, isang beses sa isang araw at gagawin nila ng pitong araw, isang beses na pag-ikot sa loob ng pitong araw. Sa ikapitong araw, iikot sila ng pitong beses sa, sa ikapitong araw. At sabi doon, sisigaw sila ng malakas ng pagpupuri, pagsamba sa ating buhay at takilang Diyos. Amen. At sa kanilang harapan, unahan, ang mga muna ay ang mga nagbibitbit ng mga trompeta. Amen. Praise and worship ulit. <laughs> So sabi nito, nang ikapitong beses na kanilang pag-ikot at nang ikapitong araw at ikapitong beses na kanilang pag-ikot sa, Jerusal- sa Jericho, sila ay sumigawan ng malakas. Sabi ng mga ito, Hallelujah! Praise the Lord! Glory to God! Ano nangyari? Nawasak ang Great Hall of Jericho. Napaka-impositive niya. Pero totoo nangyari ito. Ito ay totoong istorya na nangyari sa Biblia. Because of they shouted a loud voice with the praise and worship to our long mighty and living God, the, they collapsed the great hall of Jericho. Sa oras na ito, what the stronghold that you have right now? Ano ba yung espiritu na gusto mo wasak sa iyo? Espiritu ng inggit? Espiritu ng selos? Kasalanan na lagi mo na lang gusto mo mawala pero pabalik-balik ko yan, Richard. Hindi yung ako na yun eh. Pero nandyan pa rin. Kahirapan? Sakit? Karamdaman? Whatever the, the Satan installed in your life that you want to break right now, what you need to do? You need to come in the presence of the Lord and worship Him in the Spirit and truth. Because in His presence, every chain is will be broken. Lahat ng pakanan ng kaaway ay kayang-kayang mag-collapse. Kayang-kayang mag-break. Every chain na tinanim ng kaaway ay kayang-kaya ni Lord na wasakin, tapusin, at totally healing na mangyari sa'yo. That is the importance of praise and worship. A while ago, we are praising our God. Yung last, yung very long time ago, kumatin ako na isang uh, crusade sa Manila. And that was, uh, I forgot anong year na yun. Pero the, that is in, in Luneta. Luneta. Uh, ang nag, uh, yung crusade na yun, initiative by Pastor Ben Hing. And alam po ba natin, during that event, madaming gumaling. Gumaling na may cancer, may gumaling na sinasaniba naman sa espiritu, pilay, or breast. Every, any cancer installed by enemy is all healed. Alam mo ba natin, during kung saan nangyari ang miracles, during the praise and worship, 
Ini-interview sila. Yes, during the praise and worship, I feel the presence of the Lord. And I feel something is happening, burning in my body. And I was uh, healed. During the praise and worship, God moves mightily. Amen. During the praise and worship, all the diseases, sicknesses, is all healed. Because of God. Kaya napakalaga ng pagpupuri natin. Sa pagpupuri natin sa ating Panginoon, talo ay tayong lahat ay pinapalaya ng Diyos. Pinapalaya kanya sa sumpa ng kaaway. Pinapalaya kanya sa kahirapan. Pinapalaya kanya sa sumpa ng galit, ng poot, o ng kasalanan sa buhay. All chain is broken. All chain is break and collapse. That's the power of praise and worship. Kaya the praise and worship, hindi siya basta-basta. It's very big part of Christianity. At kung hindi ka nga dumaroon mag-praise and worship sa mundong ito, anong gagawin mo sa langit? <laughs> In heavenly, ang, ang unang-unang lagi ginagawa ng, ng mga, tayong mga anak ng Lord, ay magpuri sa ating Panginoon. Amen. To give God worship, to glorify His name. Sabi nga, our purpose, our life, is to give God glory. That is our very purpose. Why God created you is to give God glory. To honor Him. To praise Him. Kaya napakalaga na tayo ay nagpa-praise and worship. Sa ating pagpa-praise and worship, nakita mo si atin na pumapalakpak. Palakpak na nga lang din ako. <laughs> nakita mo si Kuya na nagsumisigaw na hallelujah. Nakakaya na hallelujah. Nag-hallelujah ako din. Kaya dito, sabi dito, Praise in worship is coming in our heart. Na bumula sa puso. Hindi tayo gaya-gaya po tumaya. Kung hindi tayo lahat ay nag-worship dahil mahal natin ang Diyos. Amen. Yun ang ating nararamdaman. Amen. Dahil gusto natin siyang sambahin at walang tihin. Praise and worship is a purpose and intentional elevation of God above everything else. Amen. Praise God. Kilala po ba natin si Haring David? Amen. Si Haring David, even he is the king, he is in the uh, high level in the community, alam po natin kung paano siya magpuri sa ating Panginoon. At itong love na love ni Lord kay David. Kung siya ay magpuri, sabi sa Bible, siya ay parang baliw. <laughs> They look like crazy. Pero yun ang gusto gusto ni Lord. Hindi niya iniisip kung anong status niya. Dapat dito lang mag-praise worship kasi baka mamakita sa akin. <laughs> kasi, at least, ano ko eh, uh, mataas ang level ko sa lipunan eh. Nakakaya. No! Even David is the king, but the time he gave God the glory, the worship, he gave the very best Amen. to please not the man, but to please the Almighty and living God. Amen. Kaya napakalaga, kapatid, na tayo ay magpuri sa Diyos. Magpuri tayo sa Espiritu at katotohanan. Amen. Yun nga ang una natin. First weapon na ating dip na pinagkaloob sa atin ng Diyos ay praise and worship. Number two weapon na binigay sa atin ng Panginoon ay prayer. Prayer? prayer? Oh, parang ano na naman, no? Prayer? Kuya Richard, papaisip naman tayo, no? Sabi nga sa bayan, sabi nga, the way of God is not our way. His thoughts is not our thoughts because it's Uh, ways is higher than our ways. Kaya sabi ito, minsan akala natin, bakit ganun si Lord? Bakit yung kanyang plano, ang kanyang ways ay contradict sa plano ng tao? Ito Lord ang gusto ko eh. Dito Lord ako mananalo Lord eh. Ito yung dapat nung gawin. Pero minsan, ang way ni Lord ay yun ang pinaka best way para sa bawat isa. Amen. Ngayon, second weapon natin is prayer. 
Verse natin is spiritual warfare. Building the wall the time you pray. Matatapon natin verse natin dito sa Epheso chapter 6 verse 18. Sabi po diyan, at manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng banal na espiritu, ipapanalangin ninyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya. Patuloy kayong manalangin lalo na para sa lahat ng pinabanal. Amen. Praise God. Sabi dito sa verse natin, manalangin tayo sa lahat ng oras. Sa lahat ng pagkakataon. Sa tulong ng banal na espiritu. This is also in Ephesians, is the armor of God. Itong kalasag na binigay ng Diyos sa kanyang mga anak na mananampalataya. Ang manalangin. Isa sa kalasag na pinagkaloob ng Diyos ay sa Prisiano ay we need to always pray. Keep on praying. Sabi dyan. Manalangin sa lahat ng oras. Kakatamad po eh. <laughs> We need to pray always. Sabi ito, ipanalangin natin ating kapatiran, ipanalangin natin ating mga pastor, ipanalangin natin ang lahat ng pinabanal, ang ating buhay, ating kamag-anak, ang lahat ng tao. Sabi ito, we need to always pray for them. Minsan, kapag tayo may problema, ang ginagawa natin, Kuya, ate, kumusta ka? Yung pala, hingi ng tulong kasi may problema. <laughs> Kuya, baka meron pa dyan. May extra ka pa dyan, ate. Pastor! <laughs> diba? Da- ayan ang normal na ginagawa ng isang tao. Kapag sila ay nandun na sa problema. Pero naisip ba nila na lumapit muna sa ating Panginoon? Na sila ay bago lumapit sa ibang tao, sila muna ay manalangin. Sabi nito, we need to always pray sa lahat ng pagkakataon. Dahil sabi, anuman daw ang problema sa panalangin ay may solusyon. In prayer, there's our answer. Kaya anumang problema na ating kinaharap sa oras na ito, ang kailangan natin ay manalangin. Hindi si ate o kuya o si pastor una kundi una ang panalangin. Kay Lord tayo humingi. Huwag sa tao. Minsan pag sa tao, napapahiya tayo. Pero kapag kay Lord, hindi hindi tayo mapapahiya. Kaya napakasarap na lagi tayong gamitin ang weapon nito. Weapon of prayer or spiritual warfare. Kasi yung trials sa buhay ng tao is common. May may problema ka ngayon, lalapit ka sa kay kuya, bukas may problema ka na naman, lalapit ka naman kay kuya, baka hindi naman pakita sa'yo yung kuya mo. <laughs> Pero kapag kay Lord ka lumapit, araw-araw, lalo makadami ang iyong problema, God is always welcome. Amen. When I welcome ka pa rin niya. Kung para daw natin, in, in 1 Corinthians 10.13 sabi to, No temptation has seized you except what is common to man. God is faithful. He will not let you tempted beyond what you can bear. But if you tempted, you also provide a way out so you can stand under it. Ang problema ay normal sa tao. Walang tao na hindi naubusan problema. Dalawa na nga daw po ang, problem, ang walang problema ng tao. Ang una, bagiw. Pero misa may problema pa rin yata yun eh. O yung pangalawa ay patay na. So gusto, na ba, gusto ba natin walang problema? Because sabi sa verse natin, the problem is common to men. Normal lang yan. O may problema ka, okay. It's normal. Pero sabi dito, God promised, pagdating ng pagsubok, siya ay magbibigay ng kalakasan at solusyon para ma-overcome mo ang problema na meron ka. Pero anong dapat mong gawin? Manalangin. Hindi tumawag sa call center agent. Kundi kay Lord ka tumawag sa Panginoon. Sabi nga dito, the time you pray, you are building a halls around you. Di po ba, kapag, kapag tayo may bahay sa Pilipinas, 
Ano po ba yung pinapatay natin, Halls? Yung kinakpatibay, bato. Noong dating kaming uh, matagal na probinsya, ang Halls namin ay yung ano lang, kawayan o kaya uh, kahoy. Kamisang plastic, yero. O ngayon, patibay ng Halls. Yung pinakaano talaga, bato o simento. Ngayon, sa, sa at, alam po ba natin, alam po ba natin na ang bawat isa, sa tuwing ikaw ay nananalangin, pinapanalangin mo yung pamilya, pinapanalangin mo yung sarili, pinapanalangin mo yung negosyo, ay yung trabaho, you building a horse around you. Pero kung ikaw ay nakalimot na mga nalangin, you are often in the attack of enemy. No any horse. How to build the walls? Through prayer. Kaya, we need to always pray. Not only today, because this is a church, church day. <laughs> But we need to always pray every day, every night, every hours in our life. We need to pray. Kuya, kung saan ang nakover ko lang siya sa prayer, hindi sana nangyari sa kanya Kuya, ako na cover ko na siya sa prayer. Sana digtas pa siya. Yes, totoo yun. Kung sana hindi ka tinamat na manalangin, sana you protection the Lord, sinend ni Lord ang angel of heaven to battles against doon sa ginagawa ng kaaway. Kaya napahalaga na tayo bago matulog, bago umalis, bago tayo ay pumunta sa ating trabaho, we need to always pray. Because prayer is the weapon against the attack of enemy. You're building a walls around you. Cover and protected ang iyong pamilya, ang iyong negosyo, ang iyong trabaho at ang iyong buhay kapag ikaw ay nananalangin. Amen. Ang tanong, nanalangin ka na ba? Amen. Kaya we need to Pray. And alam po ba natin habang ikaw ay nananalangin, ang, ang nagkakaroon ng spiritual battles sa kalawakan. Nakipagdigma si Satan at ang Angel of Heaven para sa panalangin mo. Kaya hindi totoo na wala nangyayari. Tinatamad ka naman na wala naman ginagawa ko yung Richard eh. Wala naman nangyayari ko yung Richard. Yun ang akala mo. But in the spiritual warfare, mayroong nangyayaring digmaan. Nandun, nililigtas ng Diyos ang iyong mahal sa buhay. Nililigtas ng Diyos yung mga meron ka. Because you are protected by God. Amen? Ang B natin under prayer is battles. Battle is the Lord's. Sabi nito, God of Emmanuel, the time you pray, God help is always available. Sabi naman sa Exodus chapter 17, verse 11, At habang nakataas ang kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Pero kapag binababa niya ang kanyang kamay, nananalo naman ang Amerikita. Ito ulit ang panahon ni Moises kung saan sila ay sinasalakay ng mga Amerikita. The Amerikites. Sila ay sinasalakay ng Amerikites in the midst of urgently o sa mga hindi nasaan pangyayari. What you can do? Anong gagawin mo doon sa panahon na parang biglaan? Biglaan may nangyari. Urgently na may nangyaring masama. Anong gagawin natin? Still, we need to pray. And pray and pray. Sabi dito, habang sila ay sinasalaki ang ginawa ni Moises, siya ay pumunta sa taas ng burol at siya ay nanalangin sa Panginoon. At sa tuwing na nakataas sa kayang kamay at nanalangin sa ating buhay na Diyos, nananalo ang bayang Israel. Pero sa time na siya ay tina, di tinatamad, pagod na. Pinababa niya ang kanyang kamay, nananalo ang kanilang mga kalaban, nanalo ang mga Amarkites. 
Nakita po natin yung power of prayer. The time you pray, God helps is always available. Andiyan yung tulong ng Diyos para sa iyo. Andiyan yung uh, weapon from the Lord na ikaw ay tinutulungan sa iyong lakarin sa iyong buhay. <clears throat> Sabi dito, kung tayo mananalangin, tiyak ang iyong pagkapanalo. Tiyak ang iyong tagumpay bilang krisyano. Ngunit kung ikaw ay nakakalimot ng malalangin, unti-unti ka nang nalulupaypay, baka ikaw ay maging palunan na. Dahil wala ang protection ng Lord sa iyo. Pero kung tayo ay mananalangin, our, web, our God will guide us and lead us kung anong dapat natin gawin. <clears throat> We can remember the time Moises pray, hindi niya nakikita yung nangyayari doon sa grounds. Hindi nakikita ni Moises ang kanyang pinapanalangin. Pero hindi mo ba nakikita kapatid ang iyong pinapanalangin? You need to still to pray. Because behind the scene, there's something happening. The time Moises pray and lift up his hands, ang Israel is win the battle. Hindi po ba? Hindi mo mo nakikita ang, ang, ang ginagawa ng Diyos sa iyong pinapanalangin. Tiyak may ginagawa ang Diyos. Tiyak na ang Diyos ay kumikilos. Kaya huwag kang madismaya kapatid. Hindi ko nakikita ang resulta. Pero behind the scene, God is working it. That's the best example of Moises. He is praying, but hindi nakita yung sin in the ground, pero may ginagawa ang Diyos. Kumikilos ang Diyos during on the event of the battles. Sabi dito, keep on praying, never stop. May nangyayari in spiritual battle once you pray. Si Daniels even nagkaroon ng law on the time in doon sa panahon ni Daniels na kung sino mananalangin sa Diyos niya siya ay ipapakain sa leon o lion. Pero Daniels no one stopped him to praise God. Even life of death. Tayo ano po ba yung mga reason natin para hindi manalangin? May pasok ako, kuya, eh. May lakad ako, kuya, eh. Antok na ako, eh. Nag-Facebook ako, eh. Ano yung mga reason out natin as a person? Dito, si Daniels, may reason na siya pa hindi manalangin. Is sa law of that country na kung sinong manalangin ay ipapakain sa leon. But is not excuse whatever the law that implemented on that time. Pero he chose to continually communicate, communicating God and pray to God. Kaya napakalaga, di ba? Nangyari kay, kay Daniel, siya ay pinakain sa leon. Pero syempre, habang siya ay nandun sa pinapakain ni leon, protektado siya na ating Panginoon. Amen. Because he prayed. Amen. Tayo, sa pagdating ng pagsubok, minsan doon pa lang tayo nanalangin. Oh Lord, I have problem. Doon pa lang tayo nanalangin. Pero si Daniel, siya ay nanalangin ng ilang beses, tatlong beses sa isang araw. Na sinasarado niya ang kanyang uh, room para siya ay makapag-communicate sa ating Panginoon. Even ang kanyang buhay ay kunin sa kanya, walang makakapigil sa kanya para manalangin. Kaya napakalaga na kung tayo ay mananalangin, sabi nga, prayer is, true prayer and sincere prayer can open the heaven. Sa ating mga panalangin, ito ang magiging, uh, magiging uh, rason para buksan ng Diyos sa ating mga, mga durungawan ng langit. Praise God. So that is the prayer. Ang third weapon natin ay Word of God. Sa dito sa 
a a sword of spirit offensive weapon kanina puro ano tayo para uh, tayo ay mga praise worship parang yes. defense ni defense natin sarili natin but this time word of god ito lamang binigay ni Lord para tayo ay umatake sa ating kaaway to offensive weapon against attack of enemy sabi nga sa verse natin in Ephesians 6:17 Isuot ninyo ang helmet na tinanggap ninyo ng kaligtasan at gamitin ninyo bilang espada ang salita ng Diyos na kaloob ng banal na espirito. Binigyan tayo ng sandata. Ang sandata na binigyan ng Lord sa bawat isa ay ang kanyang salita. The Word of God. The Word of God is our offensive weapon against the attack of enemy. Ang tanong, ano ang word na iyong pinangawakan? Meron ba yung kaya Richard? Ano yun? The Bible. The Word of God. Kanina, narinig ko ng mga testimony ate. Ang kayang uh, light and memory verse is Jeremiah 29.11. Diba? Dahil kung ano may mga plano ng Diyos sa kayang buhay, ang laging mayroong maganda ang Diyos na plano sa kanyang buhay. The plan of God is the best plan ever, sabi niya. Kapag ikaw'y nangihina na, you can say, I can do all things through Christ who give me strength. Amen. Eh kung wala ka word ni Lord, ano nga ba yung paano ko lalakas? <laughs> May nag-share sa'yo ng kaligtasan. Ikaw daw ay walang kaligtasan. Eh kung alam mo ang Romans 6.23, the wages of sin is dead, but the gift of God is eternal life. Kung may pinakawakan ka, that is your sword of spirit. May yung pangahawakan na magbibigay sa'yo ng direction and hope para ikaw ay makasurvive at makatagal sa digmaan. Kaya napahalaga ng word of God na tayo magbabasa, magmemeditate, at gagamitin natin sa ating buhay. Last natin, dito tayo magtatapos. Declare the word of God. Ang una natin chapter ay ay yung talata ng Mateo chapter 4 verse 1 to 11. Hindi ko na babasahin. Ito yung uh, ipapa free para freeze ko na lang. Ito yung uh, sa Matthew chapter 4 verse 1 to 11. This is the temptation of the Lord Jesus Christ. Nang siya ay tinukso doon sa wilderness na siya ay nagpa-fasting. Ang kanyang unang tukso na ginawa sa kanya ay pinapagawang tinapay ang batong iyon dahil alam ni Satan siya ay gutom. Ano sabi ni ng Diyos? Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ng tao, kundi sa bawat salitang na mumutawi sa lubig ng Diyos. ba? Diba? Pangalawang temptation na sinabi ni Satan, kung ikaw anak ng Diyos, gawin, yun nga, gawin mo tinapay. Yung pangalawang temptation ay dinalasin ng Diablo si Jesus sa Jerusalem, ang banal na lunsod. Doon ang pinakamataas na bahagi ng templo at sinabi kay Jesus, kung ikaw ang anak ng Diyos, tumalot ka. Sapagkat nasusulat, utusan ng Diyos ang kanyang anghel at iingatan ka. Sumagot si Jesus, pero nasusulat din, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Can say even Satan use the word of God? Satan know the word of God. Kaya kung ikaw ay walang word of God, paano tayo makakatagal sa gera? Paano tayo makakatagal sa ating walking in faith? Ang alam mo lang ay Jesus Christ. 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 So, yun, baka yun ang alam ang pinakamaiksing Bible, verse in Bible. Jesus Christ. Thank you. <laughs> Pangatlong tukso na ginawa sa kanya, sabi sa kanya, 
Sinabi ng Jablo kay Jesus, ang lahat ng iyan ibibigay ko sa iyo kung luluhod ka sa akin at sasambahin mo ko. Sinabi ng Panginoon, pero sumagot si Jesus, lumayat, lumayas ka sa tanas sapagkat sinasabi ng kasulatan, sasambahin mo lamang ang Panginoon mong Diyos at siya lamang iyo paglilingkuran. Diba? Ito ang tukso ng sat- ni Satan kay Jesus. At even Satan, ginagamit yung Word of God. At paano nilabanan ni Jesus ng Diyos, si Satan? Sa pamagitan din ng Word of God. Amen. So kung tayo walang Word of God, nga nga tayo. <laughs> kung wala tayong Word of God sa iyong puso, sa iyong buhay, na iyong iningatan, baka ikaw ay hindi mag-continue. Dahil wala kang hope. Wala kang promise ni Lord. Kaya si ate, Daisy, happy-happy. I know the plan from God give me. Prosper me, not to harm, but give me hope in future. Amen. Kaya kahit ano mo pagsubok na yan, I don't care. Because I have promise from God. Amen. I know my God is can uh, provide all my needs. Amen. Isa pang bagay, in 1 Samuel, Chapter 17, verse 45 to 47, ang panahon ni David at ni Goliath. Sabi ni David, sumagot, sumagot si David, ang dalamong tabak, sibat at pantusok, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel, ng iyong hinahama. Ngayong araw na ito, ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Pababaksakin kita at pupugutan ko ang ulo mo at papakainin ko sa mga ibon at mga mababangis na hayop. Ang mga bangkay ng mga kawal ng buong pristeyo sa ngayon, sa gayon, malalaman ng buong degdig na ang Diyos ng Israel at makikita ng lahat ng narito makapangyarihan si Yahweh. Kahit walang tabak at sibat, kay Yahweh ang labanang ito at ibibigay Naniya kayo sa aming mga kamay. Praise God. How David declare the word of God. How David declare he's victorious against the giant, against the enemy. Di ba? Kung makita natin kwentong na ito, babasahin natin. Si David ay na binatang lalaki na that time pinasuot sa kanya yung mga armor para siya ay makalaban kay Gulay pero tinanggal niya kasi hindi siya comfortable. Pero si David ay napakataas, 9 feet. Gulay. Ah, Gulay, 9 feet. Then pupuli armor. At napakabigat ng kanyang mga armor. Paano siya makakalaban? Pero paano siya nanalo ng wagi sa labanan? He declared, "Ngayong araw na ito, ibinigay ka na sa akin ni Yahweh, ni Yahweh, sa aking kamay." He declared the word of God at siya ay lumalakad doon sa salita ng Panginoon. Minsan sa atin may word of God ka nga kaso ang problema hindi mo nakikita sa buhay mo. Yes, I am blessed because God promises He's blessed. He's, we become the head and never the tail. Pero lumakad ka. Oh, wala akong tail. Okay. <laughs> ano eh uh, punta tayo doon tingin ko wala hindi ka kaya rin wala, wala ka pera pera talaga <laughs> you walk in di ba in at your faith pero dito napakalaga na even may word of God ka lumalakad ka with the word of God that you receive kung ano yung pinangawakan mo dapat nakikita sa'yo kung ano yung pinangawakan mo dapat in the same word na iyong dinideklara sa iyong buhay. Amen. Kaya, sa ating buhay krisyano, napakahalaga ng salita ng ating panon. Not only offensive weapon against enemy, but this is our hope. This is our declaration. This is the word of God, ang ating buhay para tayo ay tunay na makamtan ang victorious Christian life. 
sa pagitan ng kanyang salita. Kaya sa umag, sa gabing ito, pangawakan natin kay Santa. Kung merong mga kalaban dyan mamaya sa labas, gamitin natin ang kanyang sandata. Our weapon, our spiritual weapons, or weapon, our faith. For our summary, sabi dyan, spiritual weapon, or weapon of faith, is first, praise and worship. Praise and worship, true and sincere worship, should come from the heart. Ang tunay na pagpupuri na bumula sa puso, hindi pakitang tao. First is winning the battles through the praise and worship. Second is the power of praise and worship. Ang pangalawa ay prayer. Prayer, sincere prayer, can open the doors of heaven. Ano man, ang mga panalangin, intercessory, can open the op, gate the heaven if you have sincere prayer. Last natin ay word of God. Claiming and de- declaring God's promises in our life. Praise God. And for our conclusion, sabi dyan sa ating conclusion, In 2 Corinto chapter 10 verse 4, sabi po diyan, sabi-sabi natin basahin una in English pangalawa in Tagalog. Sabi our in conclusion, 1 2 3. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have the by power of demolish strongholds. Sa Tagalog maganda kasi sa Tagalog. Ang sandata namin sa pakipaglaban ay hindi makamundo, kundi ang makapagyarihan ng Diyos na kapagpagsak ng mga kuta, sinisira namin ang mga maging karangatwiran. Praise God! Glory to God! Tahan dati itong may tayo manilangin. Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Lord, we thank you, Lord, once again, Lord, for your word, O Lord God, na iyong binigay sa oras na ito, Lord. Amin dalangin, O Diyos, na magamit namin ang weapon na iyong pinagkaloob sa iyong mga anak, O Lord God. Na kami, Lord, ay patuloy, O Lord God, na sumamba sa iyo, Lord, sa Espiritu at Katotohanan, O Lord God. The weapon of praise and worship, O Lord God. Teach us, O Lord God, how to praise you, O Lord God. Truly in our heart, Panon. Yes. To praise you, O Lord God, in the spirit and in truth, O Lord God. Help us, O Lord God, how to pray, O Lord God. Sincerely, O Lord God. Na kami, Lord, ay maging matyaga, O Lord God, naman na langin. To pray one another. To pray, O Lord God, our loved ones, O Lord God. To pray our life, O Lord God. Help us, O Lord God, to have in- intercessor prayer, O Lord God. Help us, O Lord God. Natulungan niyo kami pa na sama-samang manalangin, O Lord God. Yes, na kami, Lord, ay lalapit sa iyong trono ng biyaya, O Diyos. Ganun din, Lord, ang word of God, O Lord God, that you give us, O Lord God, the offensive weapon against the enemy, O Lord God. Help us, O Lord God, to always have a time to bo- devote to you, Lord, to read the Bible, to meditate it, O Lord God, and apply in our lives and our living, O Lord God. Help us, O Lord God, For this weapon, O Lord God, to be used, O Diyos, na kami, Lord, ay maging victorious Christian. Yes. Na kami, Lord, ay maging matatagumpay na iyong mga anak, O Lord. To become warriors of Almighty God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, empower your people, O Lord God. Empower every each of us, O Lord God. To continue, O Lord God, to seek your presence, To seek your word, O Lord God. To seek your face, O Lord God. Thank you once again this night, O Lord God. Pinupuri ka namin sinasamba sa mga salita na amin narinig sa oras na ito. Ikaw lamang ang maitaas. Ikaw lamang ang mapupurihan, O Lord God, sa aming buhay. Itong aming samot na langin, sa mataas, sa pangal na Yesus, lahat ng matatagumpay na anak na Diyos ay magsasabi ng Amen! Amen! Amen. Praise God!